在军事武器中有一个有趣的事实，那就是编号并不代表一切。有些编号中的数字虽然小，但是它却可能比编号中数字大的还要靠后服役。在这个不寻常的规律之中 ，CH 5 3和 CH 5 4两兄弟就是其中典型的代表。CH 5 4作为希科斯基招牌的空中吊车，其强大的运载能力和吊装能力得到了民间和军用等使用单位的一致好评。最主要的原因就是它太能吊了。不过，他的弟弟基本期视频的主角 CH 5 3海中马，人们对他的评价就和他的哥哥出奇一致，太能装了。实际上啊 ，CH 5 3虽然看起来比编号 CH 5 4要靠前。但是它却是在 CH 5 3塔赫的基础上，通过零部件再利用得来的一种重型运输直升机。CH 5 3之所以会诞生，原因还是要追究到 CH 5 4的身上。作为一种超级空中吊车，塔赫虽然起重能力超强，但是除了起重能力之外，其他能力几乎一点没有。因为需要调运大件货物所涉及的粮食机身，决定了它几乎不可能执行军用直升机的任务。毕竟，如果这个体格要运输士兵，士兵就只能坐在塔赫尾部和吊舱中。当遇到敌人地面火力时，这些士兵前没有任何装甲板进行防护，会被地面火力直接杀伤。而且，万一地面火力直射吊舱挂钩，那一吊舱的人就会直接在空中自由落体。即使是已经购买了 CH 5 4的美国陆军，也将它更多的使用在非战斗任务当中。但是在陆军拥有重型起重直升机的基础下，陆战队却跳出来，说明他们需要一种速度更快且更能装的直升机。原因无他，只是因为陆战队现役只有 UH-1 一种涡桨直升机服役。由于 UH-1 只是一种中型直升机，因此陆战队无法使用它来运送重装备和补给，而且它的航程和抗损能力也极其有限，难当大用。陆战队对重型直升机的需求并不是空穴来风。在陆战队的战斗序列中，就 CH 3 7莫哈维重型直升机使用。虽然这是一种活塞动力的重型直升机，但是它更大的机舱和更高的起飞重量，可以让它为陆战队运输重武器，或者是担负从登陆舰到滩头的补给任务。而其可以携带三台 M 4 2紧凑型越野车，或者是26名全副武装的陆战队员的能力，也是 UH 1所不具备的。于是，陆战队开展了一项名为 HHX 的项目。要求在八千磅的运输能力下，作战半径要达到一百海里，而且这是一种专门的货运飞机，必须拥有宽大的货舱。它在陆战队的突击行动中，将和前辈 CH 3 7一样，只运载重型装备，而非利用自己的载重运输更多的人员。乍一看，这样的要求实际上并不算过分，尤其是在六十年代，一系列新技术使用的前提下，陆军已经拥有了自己的莫哈维继任者。吉伯因的 CH 4 7直弩干，如果 HHX 一切顺利的话，那么陆战队在未来将会拥有以 UH 1为专职人员运输 ，HHX 将会负担登陆部队的重装备以及空中补给通道。这样一来，陆战队垂直登陆的双驾马车体制就能成型了，陆战队的作战效率也会大大提高。看上去很好，对吧？可惜陆战队的算盘珠子已经崩到国会老爷们的脸上了。六十年代，国会最重要的一个决策是什么？那就是麦克纳马拉所开始的“万物皆可通用化”。理所当然的，美军也要求陆战队基于现有的直升机项目来发展自己的 HHX 计划，而这个项目就是我们前文提到过，陆军用来代替莫哈维的 CH47 直升机。很显然 ，CH47 并不能满足陆战队对于八千磅加一百海里的要求，而这个机体的开发能力又是有限的。如果真的让 CH 4 7上舰，那么很长一段时间内，陆战队就不得不每晚抱着那个八千磅加一百海里的执念，哭着入睡。所以，在这个项目上，陆战队无论如何也没有商量的余地。他们一边试图让设计师们相信，让 CH 4 7上舰需要修改很多方面，会让这型飞机大大拖延陆战队重型直升机的交付周期；而另一方面，设计师们也在加班加点赶工，试图让生米煮成熟饭。把 HHX 项目做成国会不得不掏钱的既定事实。虽然我们都知道，陆战队最终不得不捏着鼻子接受了来自于 CH 4 7的 CH 4 6海骑士，但不幸中的万幸是，设计师们和工程师们紧赶慢赶，最终让这一型卓越的重型直升机开花结果，而这就是 CH 5 3海中马。
。希克斯基 CH 5 3海中马是一种重型军用运输直升机，拥有四名机组人员，它可以携带各种有效载荷，包括多达38名全副武装的陆战队员、8 0 0 0磅的内部货物负载，或单点挂钩上的 13,000 磅的外部负载。更绝妙的是，它采用了跳板尾门设计。这种设计的好处，除了方便部队快速离机之外，也可以使用叉车将货物直接通过跳板门运输，或者让轻型车辆直接开入。火力军前几期视频提到的 CH 5 3装载右输的能力就是这么来的。如果让火力军一句话来概括 CH 5 3到底有多优秀，火力军会说，这是一种装载能力达到了自己一半体重的直升机。在它诞生之前，这种装载能力是美军其他直升机不具备的。虽然在一开始，海中马的设想是将陆战队的重装备送至滩头或者更深入的地方，但是这毕竟是冷战变成世界大战之后的想法，而陆战队现在所面对的是一种截然不同的战争——即越战。不过是金子在哪儿都会发光 ，CH 5 3也不例外。在陆战队的战斗序列中。CH 5 3起到的作用，其实和咱们提到过的 CH 5 4塔赫差不多，主要是起掉并且回收那些在战斗地区坠毁的飞行器。事实证明，这是一架全面由于飞行吊车的起重直升机，因为它比 CH 5 3回收了更多的被击落飞机。这样的优秀表现也得到了美国空军的侧目，因为在敌战区坠毁的不一定只有飞行器，还有可能有跳伞的飞行员等待救援。在这之前，空军的救援直升机一般是 H H 3 1担任。这种重型运输直升机的基础设计一开始就要比 U H 1这种通用直升机抗损性要优越，而且更大的机身空间也带来了一次性可以运载更多伤员或者救援人员的可能性。因此，重型运输直升机简直是 C S A R 及战斗搜救任务的绝佳载体。随着 C H 5 3在陆战队服役，一等人就盯上了四等人的好玩具。空军弄了一批 CH 5 3这些飞机被称为 HH 5 3并且 HH 5 3继承了 HH 3的“快乐绿巨人”名号，被称为“超级快乐绿巨人”。对于这种重型 CSAR 直升机在北约上空飞行的各种战机飞行员的生命安全得到了有效保障，因为只有两种绿巨人的航程才足以携带特种部队在越军后方进行坠机飞行员的搜救，因为其超大的油箱和空中加油能力。H H 5 3成为了战场上不断飞行的空中救护车，它的长续航能力甚至可以让整个机组外带救援人员的吃喝拉撒睡全部都在飞机上完成。只要机械条件允许，它就可以成为战场上不断飞行的空中巡逻兵，时刻准备冲过去，在枪林弹雨中捞起那些跳伞的飞行员，让他们免于臭名昭著的河内希尔顿的折磨。H H 5 3在越南上空的风头，并不需要火力军多言。几乎每一名被他救过的飞行员都会由衷感谢这架超级快乐绿巨人。在美军越战最大的营救行动中，编号为 JG 七七的超级欢乐绿巨人机组，一边用舱门的六管加特林和越军交火，一边将拳手二二的坠机飞行员小波杰龙中尉拉回机舱。尽管在整个营救行动中，有数架空军的 CSAR 直升机被高炮和机枪打成了字面意义上的马蜂窝。但是这些可靠的飞机依然将机组安全送回了基地，其可靠性可见一斑。在越战之后，陆战队的 CH 5 3并没有什么太大的动静，无非就是在自己的岗位上忠诚地执行着 HHX 的本职工作。而在越战中，对于 HH 5 3改装颇具心得的空军，反而让空军看到了其改装潜力。在其基础上改装了全新的特种作战直升机 MH 5 3 H， 它虽然还是遂行空军的搜救任务，但是其名称却从代表救援的直升机 HH 改为了代表多用途直升机的 MH。这是因为被称为低空铺路者的导航设备的应用，它通过前世红外热成像仪和地形雷达，于1979年让 MH 5 3 H 获得了真正意义上的全天候战斗能力，这也是它的名称的意义。他将作为空军搜救的矛头，在低空凭借着自己的感知能力，为搜救部队铺出一条营救之路。而我们所熟知的陆军直升机部队的特种作战招牌，即1 6 0 TH S O A R 暗夜前行者，要等到明年，也就是1980年才能成立。可以说，空军的直升机搜救部队比陆军特战更早一步获得了夜间低空突击能力，而随后为第160特种航空团开发的。夜间作战特化版本的 MH 6 0与 MH 4 7也或多或少的参考了 MH 5 3 H 的设计理念，诸如强化的舱门机枪火力以及可以伸缩的加油探杆等。
都成为了1 6 0 TH s o r 的特化改装标配。当然 ，CH 5 3身上并不是未尝败绩，诸位最为熟悉的鹰爪行动，就是在 CH 5 3身上的惨痛失败教训。在各位熟知的版本中，为了营救被伊朗扣押的美国人质，三角洲特种部队策划了这场远程空中突击行动。但是在行动前进基地沙漠一号的加油中，有一架参与加油的 CH 5 3不慎撞上了负责运输油料的 C 1 3 0导致整场行动彻底失败。可能有一部分人会将这次特种作战行动的失败归结于 CH 5 3的性能问题，毕竟八架海种马在飞行途中就被沙暴逼退了两架。这似乎预示着一些严重的可靠性问题，但是火力军今天要给大家带来一些不同版本的消息。一些信源声称，之所以沙暴会如此严重的影响种马的飞行性能，是因为这一批次执行任务的 H 5 3 D 并没有太多的沙漠环境改装。如果换成空军的 M H 5 3 H， 那么情况可能会大不相同。虽然我们现在已经无从考证这个说法的真伪，但是鹰爪行动的失利实际上并没有让 CH 5 3消沉太久。随着科技的发展，这样一种用于低空渗透的重型直升机很快就获得了它的升级。低空铺路者三项目使用全新的热成像仪、灌导系统以及全球定位系统基础下的任务规划和导航系统等项目，升级了 MH 5 3这个应用了低空铺路者三组件的批次被称为 MH 5 3 G。也就是大名鼎鼎的普鲁微光，在随后的巴拿马正义事业行动中，普鲁微光展示了它极为可怕的导航能力。作为一架重型直升机，它可以在夜幕中引导满载海豹突击队的 MH 6小鸟轻型直升机，准确的到达目标上空。其恐怖的作战能力由此可见一斑。可以说，普鲁微光是空军所有作战飞机中拥有最强大的夜间导航能力的那个，这种角色是无法替代的。直到最新的 CV-22 鱼鹰的出现，才可以让这种从越战开始服役的空军特战飞机真正意义上的被取代。花开两朵，咱们各表一枝。虽然在空军特战中的海中马成绩相当亮眼，但这并不代表在陆战队中默默无闻承担货运任务的海中马就可以被忽视了。实际上，美军一直在寻求为 CH-53 升级运载能力的方案，而这个方案就是 CH-53E 超中马。和 CH 5 3 K 种马王，虽然他们同样有着 CH 5 3的军用编号和种马的名字，但是他们对比起1960年代服役的种马，基本上可以算是一种全新设计的飞机。虽然尺寸相似，但 CH 5 3 E 超级种马拥有三个引擎，而原来的希克斯基 S 6 5及 CH 5 3海中马却只有两个。为了匹配三引擎的动力，超级种马拥有直径达到24米的巨型旋翼。其旋翼覆盖面积达到了450平方米，可能各位观众里也很少能找出自家住宅面积比超种马旋翼面积更大的一位。得益于如此强悍的动力系统，超级种马也成为美军现役第二大和载重第二多的重型直升机。而它凶猛彪悍的形象，也作为变形金刚的选角，参加了电影版《变形金刚》的出演。不过，火力军为什么要说超级种马是美军现役第二大呢？这是因为种马家族有“青出于蓝胜于蓝”的型号，这就是种马家族最新的型号 CH 5 3 K 种马王。之所以被称为种马王，并不是因为它的编号中带了一个 K， 而是因为它的运载能力比超种马更为强悍。还记得我们之前提到过关于 CH 5 3运载幼鼠的方法吗？这主要是因为原本的 CH 5 3并没有考虑到比较宽的装甲车进入机舱的需求，所以不得已只能装载幼鼠。而种马王之所以被称为王，就在于它加宽的全新机身。这个全新机身比超种马更宽，可以直接让悍马车从跳板坡道开进尾舱。而在全新的机体加持下，种马王也干掉了苏联的米六直升机，一跃成为世界上载重第三大的直升机，仅次于米二六光环和堪称为怪物的米十二并列双旋翼直升机。而到了2022年4月22日，陆战队航空副司令马克怀斯中将宣布。CH 5 3 K 已经具备初始作战能力，对于一行上世纪60年代就开始服役的重型直升机来说，它的传奇仍在继续。没有什么消息比这更好了。好了，这就是本期视频的全部内容。如果您还有什么需要补充，欢迎在评论区和大家一起讨论。我是火力军，咱们下期视频见。